ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಅಂತ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ನನ್ನು ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಔಷಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಗವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅಂಗ ದೇಹದಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಪಡೆದು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ದಾನ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನನ್ನು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಗಳು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಈಸ್ಟ್ಗಳಾದ ಮೊನಾಸ್ಕಸ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಿಯೇ ಇದರ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ